አይስተልኝ የተወደዳችሁ የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች እንደምን ቆያችሁ ለሁን የደረሱንን መረጃዎችን ከዚህ እንደሚከተሉ ማቅረብ ጀመር ዋናዎቹ ላስተዋጋችሁ በማራ ክልል ዛሬ በርካታ ሰላማዊ ዜጎች የተገደሉባቸው ከባድ የጦር መሳሪያዎች ተቀም ላይ ያሉባቸው ወጋዎች እና የደፈጣ ጥቃቶች ሲደረጉ ሆኗል በደብረ ማርቆስ ፍኖት ሰላማ አግራቢያ ወግድና ሳይንት በሰራዊቱና ፋኑ ታጣቂዎች መካከለ ወጋው ሲደረጉ ቦልድ ያግራቢያና ሌሎችም ሶስት ስፍራዎች የደፈጣ ጥቃቶች ደርሷል ይበንዲ እንዳለ የመከላከያ ሰራዊቱ አባላት አሁንም ከተለያዩ አቅጣጫዎች ወደ ክልሉ መግባታቸውን ቀጥሏል የክልሉን ጉሎ የተመለከተ ዘገባ ይዘናል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ያሰብ ወደ ምን ማምጣት ከህዳስ የግድብ ማስበለጣው እንደሚመለከቱ ተናግሩ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህንን ያሉት ወደ ቻይና ከማክናታቸው አንድ ሳምንት አስቀድመው ለወታደራዊ አመራሮችና የደህንነት ኃላፊዎች በሰጡት ማብራሪያ ነው በዚህ ማብራሪያ ወቅት ምን ምን ነጥቦች ተነሱ ምንጮቻችን ነግሮናል ጅቡቲ ለኢትዮጵያ የባህር በር ለተሰጥኖ መባሉን አስተባበለች በሏላዊነቴና አክዛት አንድነቴ ላይ የማደርገው ድርድር የለም ስትልም ገልጻለች ይህ በእንዲ እንዳለ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ስለ ወደ ማውራታቸውን ተከትሎ ዓለም አቀፉ የሽብር ቡድን አልሻባብ በኢትዮጵያ ክርስቲያኖች ላይ ጅሃድ አወጃል የሽብር ቡድኑ ጉዳውን አስመልክቶ መግለጫው ጥቷል ሁለቱም ዘገባዎች ታደምጣላችሁ እስራኤል በዌስት ባንክ የሚኖሩ ሰባ የሚደርሱ ፍልስጤማውያንን መግደሏት ሰማም ይበንዲ እንዳለ የእስራኤል ጦር ወደ ጋዛ የሚያስገባውን እግረኛ ሰራዊት አዘጋጅቶ ተዛዝ በመጠባበቅ ላይ ነው ተብሏል በሌላ በኩል ለጋዛ በቀን 20 መኪና እርዳታ ለማስገባት ስምምነት ላይ መደረሶት ሰምቷል የተወደዳችሁ የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች አብራችሁን ስትቆዩ እነዚህንና ሌሎችን መረጃዎችን ታደምጣላችሁ ሰናይ ቆይታ ይሆናላችሁ በማራ ክልል ዛሬ በርካታ ሰላማዊ ዜጎች የተገደሉባቸው ከባድ የጦር መሳሪያ ጥቅም ላይ ያሉባቸው ውጋዎች እና የደፈጣ ጥቃቶች ሲደረጉ ሆኗል በደብረ ማርቆስ ፍኖት ሰላማ አግራቢያ ወግዲና ሳይንት በሰራዊቱና ፋኖ ታጣቂዎች መካከለ ከባድ ውጋዎች ሲደረጉ ቦልድ ያግራቢያና ሌሎችም ሶስት ስፍራዎች ላይ ደግሞ የደፈጣ ጥቃቶች ደርሷል ይበንዲ እንዳለ የመከላከያ ሰራዊቱ አሁንም ከተለያዩ አቅጣጫዎች ወደ ክልሉ መግባቱን ቀጥሏል የክልሉ ህዝብን ባቃጠመው የጸጥታ መደፍረስ ምክንያት ለከፍተኛ ሰባዊ ቀውስ ተዳርጓል ወል ቢቢሲ ያሰራጨው ዘገባ በከለሎ መድኃኒት ትራንስፖርትና የፍጆ ታቃዎችን ማግኔት በርቆ ወደ መሆነ እየተሽጋገረ ነው ይላል እንደላ ሊበላ ደብረ ማርቆስና ሹዋሩ ቤት ባሉ ከተሞች የሚገኙ ነዋሪዎችም የትራንስፖርት የመድኃኒትና የመሰረታዊ ፍጆታዎች እጥረትና ዋጋቸው መናራስ አስቧቸዋል በመድኃኒት ጥጦት ምክንያት ሰዎች ለልፈታ ይወት ተዳርጓል ብዙ ሆስፒታሎች ተዘግቷል የተሳደዱ የሆስፒታል ሰራተኞች ከሕክምና ቦታ ተወስዶ የተገደሉ ወጣቶች ቁጥርም ጥቂት የሚባል አይደለም አንድ የደብረ ማርቆስ ኑዋሪ ከመዳህነ ተጦት ጀምሮ ይህኖ ተብሎ ለመግለጽ የሚያስቸግር ቃላትንም የሚያጥር ችግር ውስጥ ነን በመዳህነ ተጦት ምክንያት እናቶች ህይወታቸውን አጥቷል ህክምና ባለመግኔታቸው ምክንያት ሰዎች እየሞቱ ነው ይላሉ አለመረጋጋቱ የኑሮ ድነቱን ጣሪያ እንደነ ካድርጎታል በላሊ በላ ዙሪያ ያሉ አርሷደሮች ወደ ከተማ መግባትና መውጣት በመከልከላቸው የግብርና ምርቶች በሶስትና አራት ጥፍ ማሻቀባቸውንም እየተቋም ይጠቁማል ቢቢሲ ለፋኑ ድጋፍ ይሰጣሉ እንደዚህም ታጣቂ ወቹ ከነርዚህ አርሷደሮች ጋር ተቀላቅለው ይገባሉ በሚል ስጋት ወደ ከተማ መግባት ተከልክሏል ሊላል አርሷደሮቹ ወደ ከተማ ከመጡም ድብደባና አንግለት እንደሚደርስባቸው ነዋሪዎች ያስረዳሉ የብልጽግና ነው መንግስት በተደጋጋሚ ከሰሞኑ የሚሰጣቸው መግለጫዎች በክልሉ ሰላም እየሰፈነ ስለመሆኑ የሚያሳውቁ ቢሆንም አሁን ያለው ነባራዊ ሁኔታ ግን በየለቱ በክልሉ ከተፋላሚዎቹ በተጨማሪም በርካታ ሰላማዊ ዜጎች ህይወታቸውን የሚያጡበት ሆኗል ዛሬ በደብረ ማርቆስ ከተማ ከነጋት ጀምሮ ተቀሰቀሰ ሰውጋ ደግሞ በመጠኑ ከበድ ያለም ከባድ የጦር መሳሪያዎች ጭምር ጥቅም ላይ ያሉበት ነው ይህ ውጊያ ትናንት የመከላከያ ስራውት በርካታ ባላቱን ወደ ባህር ዳር መውጫ ሲያጓጉዝ መታየቱን ተከትሎም በሁሉ የከተማ መውጫ በሮች የፋኖ ታጣቂዎች ተጠግተው ማደራቸውንና ዛሬ ጧት ጀምሮ ወደ ማhall ከተማ ክፍል ለመግባት ውጊያ ሲደረግ መዋሉ ለማውቅ ተችሏል የመከላከያ ስራውቱ ከከተማ ማአከላይ ክፍል ከባድ መሳሪያን በያቅጣጫው በዘፈቀረ የተኮስ ነበር አንዳንዶቹም በመኖሪያ ቤቶች ላይ እያረፈ ሰላማዊ ዜጎች ንገድሏል የሚሉት ምንጮቹ ጠዋት በስናን መውጫ በኩል ባንድ አቅጣጫ ብቻ የነበረ ወገም በኋላ ላይ ወደ የራባ ጫካ ባህር ዳር መውጫና ሌሎች ማቅጣጫዎች ተስፋፍቶም እስከ ከተማ መhall ክፍል ድረስ ተዛምቷል በከተማው የመምህራን ኮሌጅ የፊት ለፊት ውጋ መደረጉና ይህ የታክስ ሎጎ ጥበቅላ ሃይማኖት ቦሌ ሰፈር ድብዛና ቅዱስ ማርቆስ ቤተክርስቲያን ዙሪያ ጭምርም ሲደረጉ ሆኗል ሁሉም በየቤቱ ሆኖ የከባድ መሳሪያና የታክስ ሎጎ ጥን ከመስማት በስተቀር የደረሰውን ከባድ ሰባይ 
ጉዳት ለማወቅ ያስቸግራል ይላሉ ነዋሪዎቹ በከተማው የድሮን ቅኝት ስለመደረጉና ተደጋጋሚ የሄሊኮፕተር ድርሶ መልስ በረራዎች መታየታቸውንም ያክላሉ ካንዶር በፊት በተመሳሳይ በከተማው ውስጥ በተለይም ቦሌ ተብሎ በሚጠራው ስፍራ ብቻ በተደረገው ጋ ከ100 በላይ ሰዎች መገደላቸውን የከተማው ሆስፒታል ምንጮች መግለጻቸው ይታወሳል በሌላ በኩል በፍኖት ሰላማ አቅራቢ አቋሪት መገንጠ ያካባቢ ወደ ስፍራው በማቅናት ላይ በነበረ የመከላከያ ሰራዊቱ ላይ በተከፈተ የደፈጣ ጥቃት ውጋ ተቀስቅሶ ስለመዋሉም ሰምተናል በተመሳሳይ ሌላ የደፈጣ ጥቃት የተፈጸመው ደግሞ ኮልድ ያቅራቢ አመቻሬ ተብሎ በሚጠራው ስፍራ ሲሆን ይህን ተከትሎም ከሰራዊቱ በተተኮሰ ከባድ መሳሪያ አርሶ አደሮችና 3 አንድ ተሽከርካሪ ውስጥ የነበሩ ተማሪዎች ተገድሏል በዚህ አካባቢ የተገደሉ የመከላከያ ሰራዊት አባላት ቁጥርም ከፍተኛ እንደሆነ ነው ያገኘነው መረጃ የሚያመላክተው ዛሬ ውጋው ካገረሸባቸው አካባቢዎች መካከል የደቡብ ወሎ ጎግድ ያካባቢ የሚጠቀስ ሲሆን በከተማው የፋኖ ታጣቂዎች መኖራቸውን ተከትሎ በዙር አካሉ ስፍራዎች ላይ ከባድ መሳሪያ በዘፈቀደ ሲጣል ወሏል በዛው በደቡብ ወሎ ሳይንትም በተለይ ማአከላይ ሳይንት ተብሎ በሚጠራው ስፍራ አካባቢም እንደዚህ የተተኩሰው ወታደርጓል ለክልሉ ቀውስ ሆነኛ የፖለቲካ መፍቴ የመስጠት ፍላጎት እንደሌለው ያሳየው የብልጽግናው አገዛዝ የተራዘመው ጊያን በማድረግ ይበልጥ ድቀት ለመፍጠር የተንቀሳቀሰ ያለም ይመስላል ባለፉት ሁለት ቀናትም ተጨማሪ የሰራዊቱ አባላትን ወደ ተለያዩ የክልሉ አካባቢዎች መግባታቸውን ያገኘ ነው መረጃ ያሳያል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የአሰብ ወደብን ማምጣት ከዳስ የገደብ ማስበልጣው እንደሚመለከቱ ተናገሩ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህንን ያሉት ወደ ቻይና ከመቀናታቸው አንድ ሳምንት አስቀድሞ ለወታደራዊ አመራሮችና የደህንነት ኃላፊዎች በሰጠው ማብራሪያ ነው በዚህ ማብራሪያቸው ወቅት የህዳሴው ግድብ ከመለስ ስም ጋር የተሰፋ ነው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ይህንን ማለያየት ስላልቻል የራሳችንን አሻራ ማሳረፍ ያስፈልገናል ብለዋል አቶ መለስ ዜናው የነሳውየው ሲሉ የጠሩት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሰውየው በትግራይ ወላጆች ጭምር የሚጠላው ኢትዮጵያ ወደብ እንድታጣ አድርጓት አልተብሎ ነው ስለዚህ እሱ ያጠፋውን ለማረም ምንነሳት ለኛ ትልቅ አሻራ ብቻ ሳይሆን የትግራይ ህዝብንም ድጋፍ ያስገኝልናል ብለዋል የህዳሴው ግድብ ነው ሃሞልተን ግንባታውንም አስቀጥለን የኛ አሻራ መሆን ያልቻልና ከመለስም ጋር የተቆራኘ ሆኗል ያሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ደጋግመው የራሳቸውን መታወሻ ስለማምጣት ያወሩ ሲሆን የወደብንም ጉዳይ ከዚህ አንጻር እንደሚመለከቱ ታንስቷል ይህስብ ሰባት ሳታፊዎችም ጥያቄ ለመጠየቅ እድል ባያገኙም ተዋይ በተብረው ተበትኗል ሲሉ ነው ምንጮች ነገሩን ጠቅላይ ሚኒስትር አብየ ኢትዮጵያ ህዝብ የመለስና የዳሴ ግድብን ለይቶ ማየት ዓለም ቻሉ ሲያበሳጫቸው ተስተውሏል የሚሉት ምንጮቹ ዋናው መጀመሪያ አይደለም ጭር ሶሪባን መቁረጥ እንጂ ስለማለታቸውም ነገሩናል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከዚህ በፊት በዳሴው ግድብ ላይ ያቶ መለስ ዜናዊ ሚናን በማሳነስ የዓለምን ሁኔታ ተገንዝበው የጀመሩ ስራ ብዙም ሳይጓዝ ሞት ቀድሟቸዋል በማለት መናገራቸው ማይዘነጋ አቶ መለስ ዜናዊ በስልጣን ዘመናቸው መጨረሻ አከባቢ ይህ ፕሮጀክት አለማቀፉ ኔታውና የኢትዮጵያ ሁኔታ ምቹ ጊዜ እንደሆነ አመነው ፕሮጀክቱ እንዲጀምር በማድረጋቸውና በስታቸው ቆይታ የፕሮጀክቱ ውድቀት እንብዛም ያላደገ ቢሆንም በማስጀመራቸውና ከሳቸው የሚቀጥሉ አመራሮች እንደም እንደሚጨርሱት ተማም ነው ለጀመሩት ስራ ክብርና ምስጋና ይገባቸዋል እኛ የጀመሩትን የጨረስን እንጂ ያስጀመርን ስላልሆን የጀመሩትን አመስግኖ መጀመር ለሚቀጥለው ስራም አጋጅ ይሆናል ወንዶ ተግባር መጀመር ሳይሆን መጨረስ ነው የሚል በሄል ያላቸው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ እንዲ ያሉ ግዙፍ ፕሮጀክቶችን ጀምሮ ለመጨረስ ባይታደሉም የጀመሩትን ሰዎች ግን በማሳነስ ይታወቃሉ ስለ ቀይ ባህር አስፈላጊነት ባወሩበት ሀተታቸው ወደብም እና መጣው ለራሳችን አሻራም ጭምር ነው ባይናቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ደጋግመው የምንታወስበት ነገር መኖር አለበት ቢሉም ትውልድ ግን በጥቂት አመታት ውስጥ ሚሊዮን ዜጎች በርሃ በጦርነት እንዲያልቁ ያደረገ መንግስተን በመመራት በጉር ቤት ሀገራት በጋብዟቸው ታድሮች የራሳቸውን ህዝብ በማ ገደልና ንብረት በማዘረፍ 30 ሚሊዮን የሚደርስ የለት ጉርስ የቸገረው ህዝብ ባለበት ሀገር ያ 10 ቢሊዮን ዶላር በተመንገስት በመገንባት 5 ሚሊዮን የሚደርስ ህዝብ ከቤት ንብረቱ በተፈናቀለበት ዘመን ቀን ጡ ፓርክና መናፈሻዎችን በመስራት በብሄር ጦርነት መቀስቀስና ህዝብ ህዝብ ላይ እንዲነሳ በመጥራትና በመሰል ታሪኮቻቸው እንደሚዘክራቸው ብዙዎች ይናገራሉ የምንታወስበት አሻራ ሊኖርን ይገባል በማለስ ስለ ወደብ ማምጣት ሲያብራሩ መቆየታቸውን ሰምቷል 
ጅቡቲ ለኢትዮጵያ የባህር በር ለተሰጠኖ መባሉን አስተባብለች በሏላዊነት የናቀዛ ታይንድነት ላይ የሚደረግ ድርድር የለም ስትልም ገልጻለች ትናንት ከብሉም በርገ ተጠየቁት የፕሬዚዳንት ኢስማኤል ኦመር ጊሊያ ማካሪ አሌክሲስ ሙሐመድ ኢትዮጵያ በሰላማዊ መንገድ ቀይ ባህር ጋር ለመገናኘት የሚያስችል ተጨባጭ ቅድ ካላት የማይመረመርበት ምክንያት የለም ስለማለታቸው ኢትዮ ፎረምን ጨምሮ በርካታ የመገናኛ ብዙሃን መዘግባቸው ይታወሳል በጉዳዩ ላይ በድጋሚ መልእክት የላኩት እኔ ሐማካሪ ያ ረጎት የተብብርና ይበጋራ የመስራት ነገገር ከሃገሪቱ ሏላዊነት ጋር የሚገናኝ እንዳልሆነ ግን ተክሷል ጅቡቲ ሎአላዊ ሀገርናት ያሉት ማካሪው ግዛታዊ አንድነቷ ዛሬም ነገም ለጥያቄም ለድርድርም የሚቀርብ ሊሆን አይችልም ሲሉ ምን ይገለጹት በዚህም ትናንት የሰጠቱን ሐሳብ ተከትሎ ጥቅላይ ሚኒስትሩ ላደረጉት የቀይ ባህር የህልውና ጉዳይነት ነገገር አሁን ታይም ላይ ሰጠሽ በሚል ጅቡቲ ስትጠቀስ መዋሏን ያስተባበለ ሆኗል አማካሪው ይሄንን ማስተካከያ ያደረጉት በውስጥ ከተደረገው የት በኋላ ይሆን አይሆን ግን ታወቀ ነገር የለም ብሉምበርግ ጅቡቲ በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ንግግር ላይ ያዘችው አቋምም ከኤርትራና ሶማሊያ ጎን ያሰለፋታል ሲል ዘግቧል በርግጥ ሚቲዮጵያን የሚያክል ግዙ ፋጋር የባህር በር ቢኖራት ባልከፋ የሚሉ ሀገር ወዳዶች ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ያደረጉት ንግግር ሐላፊነት የጎደለው ነው በማለት የተጨቱት ሲሆን ኢትዮጵያ በቆርቤቶቹ አሁን እንደስጋት እንድትታይ እያደረጋት ስለመሆኑ የሚያነሳሉ እንዲህ ያሉ ለኢትዮጵያ በህራይ ተቀመታቸው ጉል የሆኑ ግን ደግሞ በጥንቃቄ መያዝ በረባቸው ጉዳዮች በውስጥ ውይይቶችና በጠንካራ ዲፕሎማሲያዊ ስራዎች ማስፈጸም ሲገባም ወትሮ ነው ለገዛ ዜጎቹ ደህንነት ደንታ ይለለው የብልጽግናው ስርዓት አሁንም ከጎር ቤቶቹ ጋር በጥላትነት እንዲታይ እያደረገው ስለመሆኑ ሚያነሳሉ አሁን ካመታት በፊት በቀጠናው በበጥባጭነት በሽብር ቡድኖች ደጋፊነት ይታይ የነበረው የፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፎርቅ የመንግስትን ሶማሊያም ሱዳንም የሚያማክሩት ሆኗል ኤርትራና ሶማሊያ በቅርቡ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያደረጉት ንግግር ተከትሎም በሎአላዊነታችን አንደራደርም ሲሉ ምላሽ መስጠታቸው የሚታወስ ነው ይህ በእንዲህ እንዳለ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ስለ ወደብ ማውራታቸውን ተከትሎ ዓለማ አቀፉ የሽብር ቡድን አልሻባብ በኢትዮጵያ ክርስቲያኖች ላይ ጀሃድ አወጀል የሽብር ቡድኑ ጉዳዩን አስመልክቶ መግለጫው ተቷል በመግለጫው በኢትዮጵያን ክርስቲያኖች ላይ ጀሃድ አወጃለው ብሏል የወደቡን ጉዳይ ያብይ አህመድ የተስፋፊነት አጀንዳ ሲለገለጹ የሽብር ቡድኑ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የሶማሊያን ስም ተክሰው ስለ ወደብ ማምጣት ማውራታቸውን ተከትሎ የመስቀል ጦርነት ነው ብሏል አልሻባብ የኢትዮጵያ ክርስቲያናዊ ዘመቻና የመስፋፋት ታሪክ ባብይ አህመድም ቀጥሎ በግልጽ ቋንቋ የሶማሊያን ሀብት ወሮ ለማስፈላጎት እንዳለው ለኢትዮጵያ ፖለቲካል ሄቃን ሲያብራሩ ታይቷል በማለት ማጣጥሮታል የሶማሊያን ባህር ለማያዝና ኢኮኖሚ ጥቅማቸው ለማሳካት ያሰቦት ከሀገራችን ግዛት ቆርሶ ለመውሰድ ነው በማለት ጉዳዩ የምስራቅ አፍሪካ ሙስሊሞች ጉዳይ መሆኑን ጠቅሶም ጽፏል መላው የምስራቅ አፍሪካ በተለይም የሶማሊያ ሙስሊሞች ተባብረን በኢትዮጵያ ክርስቲያኖች ላይ መዝመት አለበት ያለው ዓለም አቀፍ የሽብር ቡድን በጠቅላይ ሚኒስትሩ ያልተጠናና ጥንቃቄ ያልተሞላ በትነገገር መክንያት በዝ በክርስቲያን ላይ ጂሃድ ናውጁል መላህ ዝበ ሙስሊም ከዚህ ሃይማኖቱን ከከዳ መንግስት እንዳች መልካም ነገር አትጠብቁ ያለው አልሻባብ በሃይማኖታችን ጸንተን ለክብራችንና ለመሬታችን እንድንዋደቅ ይሆንም ይላል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከሁለት ወራት በፊት ባለሀብቶችን ሰብስበው ወደብ ሰላም ጣት ያወሩት ወሬ ከተሰማ በኋላም የሶማሊያ መንግስትና እንተና የመለከተም ብለው ሚኒስትራቸው አመር ሺህ ደልከው እንደነበር መዘገባችን ግን አይዘነጋም ይሁን እንጂ ቀድሞ ይላኩት መልጃ እንኳን ባልሻባብ በሃገሪቱ መንግስትም ተቀባይነት ገኛ የመስለም የሙቃዱ ሾ መንግስት በሏላዊነት ላይ እንደማለደራደር ኦቁልኝ የሚል ዘት ያለው መግለጫ ወጣ ሲሆን አልሻባብ ደግሞ በኢትዮጵያውያን ክርስቲያኖች ላይ ጂሃድ ሲያውጅ ታይቷል ሀብታችንን መሬታችንን ሃይማኖታችንንና ክብራችንን ለማስጠበቅ ስንል እንዘምታለን ሲል ምን ይገለጹ እስራኤል በዌስት ባንክ የሚኖሩ ሰባኝ የሚደርሱ ፍልስጤማውያንን መግደሉ አትሰማም ዌስት ባንክ የሃማስ ጣላት የሆነውና ከእስራኤል ጋር የሁለት ሀገር ንስምምነት የተፈራረመው ፋታህ ዋና መቀመጫ ቢሆንም ከቴል አቢብ ጥቃት ግን አላመለጥም በአካባቢው ያለው እስራኤል ወታደሮች ከሃማስ ጋር ጦርነት ከተጀመረና በጋዛ ድብደባ መካሄድ አንድ ካሎዲቢያን ሰባ ሶሽ መገደላቸውን አልጄዚራ ጽፏል ከዌስት ባንክ በተጨማሪ በመስራቃው ኢየሩሳሌም ተመሳሳይ ግድያዎች የሚደረጉ ሲሆን ከጦርነቱ ሮጎዲ ባሉ የተለያዩ ቀኖችን በማማካኝ አምስት ሰዎች እየተገደዱ ነው ተብሏል ዌስት ባንክ ጋዛ ሰርጥና መስራቃው ኢየሩሳሌም በኦስሎ ስምምነት መሰረት የፍልስጤም ሲሆኑ ከጋዛው ጫ ያሉትን ሁለቱም ቦታዎች ፋታህ ያስተዳድራቸዋል ጋዛ ሰርጥ ደግሞ ለ16 አመታት የሚያስተዳድራት ሃማስ ነው ይበንዲ እንዳለ እስራኤል በሰፈራ ይዛቸዋልሽ ተብላ ከመተካሰስባቸው የዌስት ባንክና የኢየሩሳሌም ቦታዎች ውስጥ 850 ፍልስጤማውያንን ማሰሯት ሰምቷል በአንድ ምሽት ብቻ እንደ 123 
ተሰሯል ለተባለ ሲሆን ወደ እስራኤል ግዛቶች ውስጥ ተግዟል ለምን የተባለው እስራኤል ቢያንስ 18 በመቶ የሚሆነውን የዌስት ባንክ ግዛትን በወረራ ይዛለች በሚልም በፋታ ተከሰሳለች በሌላ ዜና በሊባኖስ ድንበር ሂዝቦላህ ከእስራኤል ጦር ጋር የሚያደርገው ጋማ ቀጠሉም ታውቋል በኢራን እና ሶሪያ የሚደገፈው ሂዝቦላህ በተሟላቅ ሙ የተዋጋ አይደለም ቢባልም እስካሁን ግን መጥኑ ያልታወቀ ጥቃት እንዳደረሰም ተዘግቧል በተያ ዘመረጃ የሀገሪቱ ጦር ወደ ጋዛ የሚያስገባውን እግረኛ ሰራዊትን አዘጋጅቶ ተዛዝ በመጠባበቅ ላይ ነው ተብሏል የመከላከያ ሚኒስትሩም አሁን ከረቀት የመታዋትን ጋዛን በቅርቡ ከውስጥ ተመለከቷት አላችሁ ብለው ለሰራዊታቸው ማብራሪያ ሲሰጡም ተሰምቷል ተዛዙ ሳይወል ሳይደር በቅርቡ ይመጣላችኋል ብለዋቸዋል እስካሁን በተደረገው ያየር ድብደባ ጋዛ ውስጥ የሞቱ ሶስት ቁጥር 3800 የተጠጋ ሲሆን 12000 በላይ حزب ደግሞ ቆስሏል ከተገደሉት ውስጥ አብዛኞቹ ህፃናትና ሴቶች መሆናቸውም ታውቋል በሌላ ዜና የተባበሩት መንግስታት ዋና ጻፊ አንቶኒዮ ጉቸረስ ታክሱቅ ሞለ ጋዛ حزب ሬዲት አገልግሎት ይቀርብ ብለው ከገብጽ ካይሮ መግለጫ አውጥቷል ባሳለፍ ነው ረቡ የዘጠ ታምክር ቤት ባደረገው ይታክስ ለማቆም ሳይስማማ መከራቱን መዘገባችንም ይታወሳል የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ተናንት ከእስራኤል ጉበኝታቸው ከተመለሱ በኋላ ለጋዛ በቀን 20 መኪና አርዳታ ለማስገባት ስምምነት ላይ መደረሱ ነው የተነገረው ይትባበሩት መንግስታት የሰበር ዳታ ኃላፊ ሆኖት ማርቲን ግሪፊትስ እንዳሉት ኮንም በአንድ ቀን ውስጥ 100 የሚጠቁር ዳታ ጫኝ ተሽከርካሪዎች ጋዛ መድረስ አለባቸው ግብጽ ወደ ጋዛ የሚያሸጋግር ድንበሩን መልስ አለመክፈትና የዳታ ማክኖቹን ለማሳለፍም ተስማምታለች ዝግጅት ምግ የተደረገ ይገኛል ለፍልስጥ ማዋይነር ዳታ እንዲደርስ ዲፕሎማሲ አይጥረቶችም እንደቀጠሉ ናቸው የግብጹ ፕሬዝዳንት አብዱል ፈታህ አል ሲሲም የዮርዳኖስ ንጉስ አብደላህ አንሳሪ ይቀበላሉ ተብሎ ይተበቃል ግብጽ እና ዮርዳኖስ ከእስራኤል ጋር ለማመታት ሰላም ሆኖ ቆይቷል ከዚህ ቀደም በነበሩ ግጭቶችም ያሸማጋይነት ሚና ነበራቸው ትናንት የግብጹ ፕሬዝዳንት አብዱል ፈታህ አል ሲሲም የጋዛ ኗሮችን ወደ ሲናይ በርሃ የማሰደዱ ተግባር የሚቀጥል ከሆነ ከእስራኤል ጋር ጦር ለማዘዝ እንችላለን ማለታቸውም የሚታወስ ነው የተወደዳቸው የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች ላሁን የደረሱ መረጃዎች እነዚህ ናቸው መልካም ግዜም